एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैमो नाचो तुमने शबाई आशा कुछ ही शबाई खूब भला आचो आम्रा उभला आचे आज होले शुक्रवार और एक उन घोड़ी कटे शोमाई होले ये शौका लगा उठा आज के शौका शौका घूमते के उठे बड़ी ते शामोस तो बाशी का शेरे और शादे बेरी ही पड़े ची एक उन एक तो बाजार जावो कारण आज के किचु शब्जी बाजार कोत्ता होगे तबे चलो आज के लिए ब्लॉक टेकें ते के शुरू करें जग आशा कुछ आज के ब्लॉक ते देखते तो मधेर बीचों भालो लग बे रोज सनग्लास पुरे बेरुती भूले गए लो आज किन्तु सनग्लास पुरते एकदम भूली भाग्यिश पुरे चिलो ना होले तो जरूर दे जा अवस्था होए जाते होता है की बोल वो तो जाइ हो पारी थे की बेरी शवर प्रथम गाड़ी थे एक तो तेल भरे ना होले कारण एक बार तो अनेक दूर जेता होगे जो दियो हमारे बारी थे के बाजार टा बेशी दूर है ना किंतु तो वो बार बोल ले जेग बारी थे ना कि तेल लगते तो बोल लाम ठीक आ चला ला आगे भोरे ना कारण आमारे बार बिशुन बहुत लगे जाने तो शे गाड़ी तेल फुरी के ले गाड़ी ठेले ठेले नहीं जावा जेग को बाजार ऐसे ही शोभर प्रथम गाजर और बीन्स टनी नहीं है जी कारण खूब तातरी एक तो फ्राइड राइस कर रहे हैं इसलिए आ तार पर एक तो फुल कॉपी निलम तार पर निलम किचु पोटल कारण आगे दिने गोटा पोटल टन है शोभा ही बिशुन भालो खेल चलो तो जो नीचे को ला अबार एक तो रान्ना कर गो तो जो नो नियनीला तो तार पर एक तो मुदी खाना दुकाने चले ऐसी मुदी खाना दुकान थे कि किचु मुदी खाना जिनिश ने वो नहीं है एक बारे बारे चले जावो बेस शॉप ना होएगा ची अकन शुद्ध बैगे पुल नहीं होए जावे चलो ताले बारे दिखे जावा जाक शौकल शौकल शौंगशारे शॉप बाशिका छेरे तार पर एक तो हुजु के मेते उठे एक तो बाजार कोट्ते जावा ताजे कोतु कोष्टे रोधित थे कि फिरे आश्ले पर ताए एकदम भालो भाभे टेट पावा जाए तो एकों देखो माथार मोते बॉन बॉन कुरे घोट से जे कोंटार पॉर की काज कोर्बो कारण शौंगशारे एकोनो बाकी काज बोलते बेशी बॉडी पेंट में मिल दिए शे तार पर भाग में जो कुमरो है ना जी तो कुमरो टा ना एक तो बेलकोनी तो रोधी दिए दी ना वाले एक कुमरो भीषण भालो दिनी जाना तो माने तुम्हें घरे ने रखे थे वे यह तो शुंदर भावे पोचे जावे तार कोनो ठीक था एक बना बेस होएगा चे उधी के टुकटा काज गुलो भाभलम रान्न माज के तौरकारी कोड़ बना तो जो ना आमी एक तो भालो कोड़े एक ताई तौरकारी कोड़ो आर ए काज कला टन आगे दिन बाड़ी गये चिलो माँ दी दिए चिलो आमदे बाड़ी र गाचेर काज कला तो बेश खानिक ताई हुए चिलो तो जो ना बाड़ी गये चिलो म पर माँ इटा दिए चिलो आज के जो ना भाभलम जेक तो कला तौरकारी कोड़ी � तो प्रथम विवेक चिल्लाम जब बोर है तो हमारे साथ एक तो यार की कोट से तब देख लाम ना शोभाई खाए ये बारी ते तो वही जो ना भालम ठीक आ जे आमी एक तो ट्राई कोडी एक उनके तो बीचों भालो लगे कॉला भाजा कहते हैं बसते बीच पतला पतला कोडे भाजा है आर एक तो मुच मुचे वो है मैंने अनेक तो शोभाई � बाजार थे के ऐसे शोपची केटे उठे ही बाजारी जी जामा का पूर्व लो पड़े गये चिल्लम शेगलो कैसे फैले चिल्लम कि तू बिश्वास करे एक तो शोमाई हुए उठचिलो ना जे रान्ना टा चापी दी एक तो छाते ऐसे शौकाले स्नान करे जेगलो कैसे दीजे शेगलो तूले ना वो हर एको नहीं काचे गुले मेले � शेही शोमाई टेक तो पाच चिलम ना और वो शेषे काज कलर टा बोशी दिए भावलम ना अखुन जाई गिए आगे ये जामा कपूर गुलो मेले दी कारण आवार ना होले गुलो शुका बे ना भीजा थाग बे आवार पौड़ दिन मेलता हो बे तो इस जनो तात्री कोडे चोले आश्लम और आकाश टा ना देखे किन्तु बोझे जाच्चे बोलो जी खूब � तो चाहिए हो छाते जामा कपूर मेले दिए आप आरो चोले सी नीचे आर काज कला गुलो देशी देखची भालो ही भाजा हुए गया से तो काज कला टा तूले नीला आर एकाने एकोन काज कला भाजा टा बोशी दिए सी ये टेक तो आस्तस्ते हो तले मुच मुचे हो बे 
আর দাঁড়াও এবার আমি মশলাটা করে নিই মানে কলার তরকারির জন্য যে মশলাটা সেটা করে নিই আর আজকে না নিরামিষ তরকারি করছি তো ওই জন্য একটুখানি বাদাম দিয়েছি নিরামিষ তরকারির মধ্যে একটু বাদাম দেবে দেখবে নিরামিষ তরকারিটা বেশ খেতে ভালো হয় জানো তো আর দেখো এখানে কলাগুলো ভাজা হয়ে গেছে দারুণ ভাজা হয়েছে জানো বেশ সুন্দর মুচমুচে হয়েছে সাইডগুলো এই দেখো কেমন লাগছে জানিও রান্না করছি আর ভাবছি কতক্ষণে রান্নাটা ভালোভাবে শেষ হবে তারপরে খাওয়া দাওয়া করে একটুখানি শোবো মানে একটু রেস্ট নেব তারপরে সমস্ত বাজার থেকে সবজি মুদিখানা যা আনা হয়েছে সেইগুলো আবার জায়গা মতো রাখতে হবে কারণ কি বলতো যতক্ষণ এই রান্নাঘরের কাজটা পুরোটা কমপ্লিট না হয় ততক্ষণ না আমি শান্তি পাই না মানে মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা কাজ করে আর কাদের কাদের তোমাদের এরকম হয় কমেন্ট করে জানিও কিন্তু কেমন ব্যাস ওদিকে এখন রান্না একেবারে শেষ পর্যায়ে আর কিছুক্ষণ ঝোলটা ফুটে উঠবে তারপরে নামিয়ে ফেলব ততক্ষণে ভাবলাম সবজিগুলো ভালো করে ধুয়ে আমি ঝুড়িতে রেখে দিই তাহলে সন্ধ্যেবেলা সব ফ্রিজে সুন্দর করে ভরে রাখতে পারব আর দেখো রান্না হয়ে গেছে রান্না হয়ে যাওয়ার পর সব বাসন টাসন বেসিন টেসিন সব ভালো করে মেঝে নিচ্ছি কারণ আর তাহলে রান্নাঘরে আপাতত কোনো কাজ নেই আর এই কড়াইটা মাঝে না বেশ খানিকটা সময় লাগে জানো তো মানে প্রতিদিন ভাবি আজকে একটু তাড়াতাড়ি করব কিন্তু প্রতিদিনই গিয়ে দেখি কড়াই মাছ দিয়ে আমার বেশি সময় চলে যায় কারণ কড়াইটা পরিষ্কার না থাকলে না আমার একদম ভালো লাগে না গো আমার মা আমার কাকি সবার কড়াই মানে ভীষণ পরিষ্কার ওই জন্য আমিও ওইটা ছোটোবেলা থেকে দেখে থেকে এখন কড়াইটা যদি চকচক না করে তাহলে বেশ মনে হয় কি বাসন মেজে না শান্তি পায়নি তো দেখো আর পোস্ততে পিঁপড়ে ধরে গেছিল তারপরে পোকা ধরে গেছিল সব অনেক কষ্ট করে বেছে পোস্তটাকে আবার কৌটোয় ভরে নিলাম আর দেখো ছাদে থেকে আনা সব জামা কাপড়গুলো এখন ভাজ করে নেব কারণ কি বলতো এখনো পর্যন্ত বর বাড়ি আসেনি তো ও আসবে যতক্ষণ ততক্ষণে ও এসে স্নান টান করবে আর আমার এগুলো হয়ে যাবে আর জানো তো আমার কিন্তু বরাবরই মানে এই জামা কাপড় ভাজ করার কাজটা বেশ ভালো লাগে অনেকেই বলে যে এই জামা কাপড় ভাজ করতে অনেক আলসেমি লাগে কিন্তু বিশ্বাস করো এই কাজটা এমনই যখন গরম গরম জামা কাপড় থাকবে তখন যদি ভাজ করে ফেলো তাহলে বেশি মজা লাগে আর যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন আর ইচ্ছেই করে না তো দেখো জামা কাপড় ভাজ করে চলে এসছি একটু ছাদে কারণ একটুখানি প্রকৃতির সাথে একটু সময় কাটাবো তারপরে নিচে গিয়ে ওর স্নান হয়ে যাবে ততক্ষণে তারপরে ভাতটা খেয়ে নেব তো চলো একটুখানি প্রকৃতির সাথে সময় কাটাই ছাদের থেকে চলে এসছি আর নিচ থেকে যা যা খাবার আজকে আনতে হবে সব নিয়েও আসা হয়ে গেছে তো দেখো প্রথমেই দেখাচ্ছি চিপস শীতকালে এই চিপস গুলো মা তৈরি করে রেখেছিল আর এখন মাঝে মাঝেই মা ভেজে দেয় তো বেশ ভালো লাগে এই আলুর চিপসটা বাড়িতে তৈরি আলুর চিপসটা খেতে আর মেনুতে কি কি রয়েছে তা তো জানোই রয়েছে সাদা ভাত তারপরে কলা ভাজা তারপর রয়েছে কাঁচকলা আলুর তরকারি আর দেখো তরকারিটা কিন্তু বেশ ভালো লাগছে দেখতে তাই না বলো আর তারাও দেখি এখানে কি আছে আচ্ছা এটাই রয়েছে ডাল মা ডাল করেছিল আর মায়েদেরকে সব কিছু দিয়ে আসাও হয়ে গেছে আর তার সাথে মা একটু কুলের আচার করেছিল আমাদের বাড়িতে এরকম অনেক জিনিসই শুকিয়ে রাখা হয় আর সারা বছর ব্যবহার করা হয় যে পদ্ধতিটা আমার ভীষণ ভালো লাগে আর দেখো খাওয়া দাওয়া করে বেশ খানিক্ষণ একটু শুয়েছিলাম রেস্ট নিচ্ছিলাম তারপর ভাবলাম না আর রেস্ট নেব না এবার গিয়ে রান্নাঘরের কাজে ঝটাপট লেগে পড়ি না হলে রাত্রিবেলা আবার অফিসের কাজ নিয়ে বসতে গিয়ে দেরি হয়ে যাবে তো ওই জন্য রান্নাঘরে চলে আসলাম আমাদের দৈনন্দিন রুটিনে যত কাজই থাকুক না কেন 
তা যদি সুন্দরভাবে পরিপাটি করে একটু সময় বার করে ভাবনা চিন্তা করে কাজটা করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক কম সময় লাগে কাজটা করতে আর অনেক কষ্টও কম হয় আর আমি সব সময় সেরকম ভাবেই কাজটা করার চেষ্টা করি যেমন ধরো বাজার থেকে আনার সমস্ত জিনিসগুলো যদি রান্না বান্না করতে করতে এক সাইডে করতাম বা রান্না বান্না ফেলে তারপরে করতাম সব কিছুতে গিয়ে সেই সময়টা বেশি লেগে যেত ওই জন্য ভালো করে ভেবে নিলাম যে না একটুখানি রেস্ট নিয়ে বিকেলের কাজে এই কাজগুলো খুব সুন্দর করে করব যদিও একটুখানি দেরি হবে কাজটা কমপ্লিট হতে কিন্তু না তাতে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই কারণ যখন কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন দেখবে খুব সুন্দরভাবে কাজটা হয়ে গেছে আর কষ্টও কম হয় কারণ একটু রেস্ট নিয়ে নেয় তো শরীরটা ওই জন্য কষ্ট কম হয় আর দেখো সব কটা সবজি না আমি এরকম আলাদা আলাদা প্লাস্টিকে করে ভরে নিচ্ছি কারণ এগুলো এক একদিন এক একটা রান্না হবে তো ওই জন্য আলাদা আলাদা করে প্লাস্টিকে ভরে আর প্লাস্টিকের মধ্যে থেকে না যে হাওয়াটা থাকে সেই হাওয়াটাও কিন্তু বার করে নিতে হবে তাহলে কি হয় বলতো সবজিটা বেশি ভালো থাকে আর খুব তাড়াতাড়ি না ফ্রিজের যে বক্স গুলোতে ভেজিটেবিল রাখে সেইগুলো কিনে নেব দাঁড়াও অর্ডার দিয়ে দিতে হবে তো চলো এগুলো আগে ফ্রিজে রেখে আসি ফ্রিজে যখনই সবজি শেষ হয়ে যায় তখন পরের সবজিটা রাখার আগে ভালো করে এই ভেজিটেবলের ড্রেক্সটা বার করে তারপরে মুছে নেই তাহলে কি হয় বলো তো ফ্রিজটা না কম নোংরা হয় আর যখনই তুমি দিনের পর দিন এরকম রাখতে থাকবে তখন তাড়াতাড়ি বেশি নোংরা হয়ে যায় তো ওরকমই করি আর দেখো লঙ্কার না গোটাগুলো ছাড়িয়ে রাখছি আগে যেন তো এগুলো কিছুই বুঝতাম না কিছুই জানতাম না আর দেখতাম লঙ্কা রাখলেই লঙ্কাটা খালি পচে যায় কিন্তু এখন আমি অনেক কিছু শিখে গেছি তাই মা বলে আমি নাকি অনেক বড় হয়ে গেছি আর দেখো এইটা হলো আমার ছোট্ট মুদিখানা দোকান এক কথা বলতে পারো আমার একটা ছোটোখাটো প্যান্ট্রির কাজ করে তো এর মধ্যে আমি সমস্ত মুদি বাজারগুলো রেখে দিই আর কি হয় বলতো কয়েকদিন বাদে বাদেই না একটু নোংরা হয়ে যায় মানে নোংরা বলতে কি বলো তো সেরকম কিছু না এই পিঁপড়ে চলে আসে তারপরে এর মধ্যে ধরো একটা প্লাস্টিক হয়ে যায় একটুখানি খাবার পরে তো সেইগুলো একটু বারে বারে মুছে নিতে হয় নাহলে কি হয় বলো তো আরও তাড়াতাড়ি করে বেশি নোংরা হয়ে যাবে তো ওই জন্য ভাবলাম যে আজকে যেহেতু মুদি বাজার কিছু এখানে রাখতে হবে তো এটার মধ্যেটা পরিষ্কার করে নিই যদিও প্রতি সপ্তাহেই আমি পরিষ্কার করি তাই জন্য তেমন একটা নোংরা হয় না কিন্তু তাও যখন কার কাজ তখন করে নিলে কাজটা অনেক সুন্দর হয়ে যায় তাই না বলো আর দেখো এই যে নিচটা এর মধ্যে অনেক দরকারি জিনিস থাকে আমার অনেক টিফিন কৌটো থাকে অনেক জলের বোতল থাকে তো দেখো সব কিছু ভালো করে গুছিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এতদিন আমরা ব্রিটানিয়া নিউট্রি চয়েসের থ্রি ন্যারো রুটের যে বিস্কিটটা ছিল সেটাই খেতাম তো আজকে ওই দাদা বললো যে এই বিস্কিটটা নিয়ে যাও সানফিস্টের এই মেরিটা নাকি ভীষণ ভালো তো ভাবলাম ঠিক আছে চলো তাহলে নিয়ে যাই আর তাছাড়া বিস্কিট আমি ভীষণ পছন্দ করি ভীষণ ভালোবাসি আমার সত্যি বলতে প্রতিদিনই লাগে আমি আবার শুধু চা খেতে পারি না কিন্তু আমার বরের আবার প্রতিদিন একদমই লাগে না তাকে তুমি যদি বিস্কিট নাও দাও একবারের জন্য বলবে না যে একটা দাও তো যাই হোক আমি জোর করে জোর করে সবসময় দিই কারণ শুধু চা খাওয়া তো ভালো না ওই জন্য আমি একটু জোর করে দিই তো আজকে দুটো বিস্কিট নিয়ে এসেছি এই একটা এনেছি আর একটা না বেকারির বিস্কিট এনেছি এটাও বেশ ভালো বললো তো আমি এটা কখনো আগে খাইনি তো ভাবলাম ঠিক আছে চলো এটাও তাহলে নিয়ে যাই তো চলো এইগুলো তাড়াতাড়ি করে এবার ভরা হয়ে গেছে এবার তাহলে চাটা বসিয়ে দিই কারণ ওদিকে আর একজন বলে যাচ্ছে তার নাকি মিটিং রয়েছে তো বলছে আগে আমাকে চাটা দিয়ে দাও তো ভাবলাম ঠিক আছে তাহলে আমারও হাতের কাজটা প্রায় হয়েই গেছে এবার তাহলে আগে ওকে চাটা দিয়ে দিই আর হ্যাঁ আমার ভিডিওগুলো দেখে তোমরা যখনই কমেন্ট করো তোমাদের কমেন্ট পড়তে ভীষণ ভালো লাগে
আগের দিনের ব্লগে হাউস ওয়াইফ ঝুমা নাইন সেভেন জিরো ওয়ান একজন দিদি ভাই কমেন্ট করে লিখেছ যে তোমার আমার কথাগুলো ভীষণ ভালো লাগে তো সত্যি বলতে কি বলতো তুমি যেহেতু আমার শুভাকাঙ্ক্ষী তোমার মন ভীষণ ভালো তাই জন্য তোমার কিন্তু আমাকেও ভীষণ ভালো লাগে মানে যে নিজে ভালো হয় তার কিন্তু সবাইকেই ভালো লাগে তো সত্যি বলতে তোমার কমেন্ট পড়ে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে তোমাকে অনেক শুভকামনা রইল তুমি খুব ভালো থেকো তো যাই হোক তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে দেখো এদিকে আমার চা হয়ে গেছে এরপর দুজনে একসাথে বসে চা খাবো আর তারপর অফিসের কাজ করব তবে চলো আজকের মতো তোমাদেরকে এখানে বিদায় জানাচ্ছি যদি কিছু ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো কমেন্ট করো আর শেয়ার করো সবাই খুব খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ঠিক পরবর্তী ভিডিও সবাইকে টাটা